清香，手上拿的什么？少奶奶受伤了。小姐昨天回来的时候，脚就受伤了，但是她不让我跟任何人说。让我看看。你昨晚去了温泉山庄，还不让清香告诉我，就是怕我担心，对吗？我不想说这些。林行情，你显然是在乎我的，可为什么又不肯承认呢？我们能不能不要再这么冷战下去了？三哥，你真的明白吗？你真的知道我最在乎的是什么吗？是夫妻之间最基本的信任。我希望我的丈夫不要有事情瞒着我。我们结婚这么长时间。我最希望的就是，我们之间彼此没有欺瞒，坦诚相待。我知道，刁祖母自证的事情，是我错了。我在这里给你道歉，你能原谅我吗？三哥，这件事情以后我们都不要再提。三哥，你能不能答应我，从今以后再也不要欺骗我？我萧北辰离世，从今以后，绝不会再骗我的妻子林行情。嗯，你笑了。那我们是不是就算和好了？啊，和好了。即便如此，我还是不喜欢你去见那个穆子正。三哥，我已经跟他都说清楚了。其实一直以来，我只当他是一个普通朋友而已。但是三哥，如果不是因为我们，他也不用遭受老公营的那些苦，我们对他还是有亏欠的。就算是这样，我这仍然不希望你去见他。啊哈，不光是他，天下所有陌生的男人，你都不应该去见。小北辰。你真是个小肚鸡肠的男人。你说我萧北辰小肚鸡肠？嗯，小肚鸡肠，谁？你在说小肚鸡肠？小肚鸡肠，小肚鸡肠，说小肚鸡肠。
杜鹃，嗯，雅各夫被人劫走了。混账！什么人干的？目前还不清楚。而且人已经回到了苏联境内。已经进入苏联境内了。那就是为时已晚，人是找不回来了。那总理那边，那只能我自己打电话亲自解释。报告，进来。康司令来电，说他后天就到，来向您汇报驻军情况。嗯，周副官，哎，把康靖雄安排在我们这个温泉山庄住下。我好跟他说话。是。七，您的手真巧。没想到我还是个织手套的高手吧？<笑>老五、老六跟司令从美国马上回来了，天也快凉了，我就想着呀，给他们织一副新手套。每年我都会给老三也织一副。今年呀、啊，这活得媳妇儿干了。<笑>嗯。可是，七，我不会啊！我教你啊，这织的手套可比买的暖和多了。来，试试。嗯，这个往这边，然后这个套过去，你试试。对，三哥，我和你们一块儿去。不必了，你留在东大营就行。三哥，我知道你在担心什么。康靖雄如果现在死在我手上，禁毒军必然会迁怒于瘾军。你放心，我不会轻举妄动。但总有一天，我要康靖雄死在我手上。唯一你放心，终归有一天，我会把康靖雄交到你手上。来来来，啊、今天大家高兴啊！来来来。来来<笑>景雄啊，嗯，你今天辛苦了。哎呀，三方联军驻守是大事，我又是先头部队，理当向督军当面汇报。哎呀，这些事情不重要，既然来了，咱们好好聚一聚啊！好好好，北辰啊，我还没恭喜你荣升了瘾军副总司令。你年纪轻轻的就已经是战功赫赫，子承父业。那是早晚的事，我们都很羡慕你的父亲呢、啊。不敢当，康伯伯祝你百尺竿头，更进一步。北辰在这儿谢过康伯伯，作为晚辈，更是应该向二位叔伯多多学习。嗯嗯，哎，莫少爷、许少爷一起，你们可是北辰的左膀右臂啊。嗯、啊。哎，子正呢？我怎么没看见他人啊？啊，子正昨夜染了风寒，现在正在医院打点滴呢。哎，哎，杜鹃，我听说您收下了一名义子，就是这位子正少爷。我心心念念的想看看，是什么样的青年才俊，居然入了您的法眼。<笑>看来是要改日再见了。哎，康叔叔、嗯，实在抱歉，子正病的真不是时候。为表歉意呢，我替子正敬您一杯。要依我说呀，男子汉大丈夫，偶感风寒算什么？又不是什么没法走路的病。周副官，在，去医院把子正接过来。是。